is James Wright Foley, an American citizen of your country. Cette voix que l'on entend dans la vidéo de l'État islamique montrant la décapitation du journaliste américain James Foley pourrait bien être celle d'un citoyen britannique. C'est en tout cas la probabilité soulevée mercredi par de nombreux experts. From what I've heard, um, I would conclude that he may well be British. He's speaking with an accent um, that is similar to multicultural London English, which is a, um, a recent British accent which has developed. Um, he sounds to me quite educated from the language that he's using and the way that he speaks. So I would think that he um, has probably been educated in the UK. He may be a bilingual speaker, but he doesn't sound like a second language speaker of English to me. James Foley, 40 ans, a été enlevé en novembre 2012 alors qu'il couvrait le conflit syrien. C'est là, en Syrie, qu'entre 400 et 500 Britanniques sont partis faire le djihad, selon les chiffres gouvernementaux. The key thing to realize about British fighters in Syria is that they're not there to take a backseat role. They are very much at the forefront of this conflict. At the end of last year, we had a British suicide bomber in Syria. Earlier this year, there were reports and video footage of British fighters in Syria executing Syrian uh, soldiers who were prisoners of war. So in that sense, this video is, uh, is an escalation of quite a dramatic one that captures the public imagination. But it fits into a pattern of behavior and activity that we've seen for some time. Le Premier ministre David Cameron a interrompu ses vacances pour suivre l'avancée de l'enquête. L'unité antiterroriste de Scotland Yard tente actuellement d'identifier le bourreau au visage caché et à l'accent britannique de James Foley. La principale crainte des autorités britanniques et européennes reste que ces combattants tentent de rentrer en Europe avec des compétences et des techniques acquises auprès d'organisations terroristes telles que l'État islamique.